ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അരുൺസ് വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതെന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇതൊരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്ലൗസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഇന്ന് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അല്പം റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതുപോലത്തെ ഒരു തുണിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വീതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇടത്തെ കൈയുടെ ഗ്ലൗസ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇടത്തെ കൈയിലെ നാല് വിരലുകൾ ഈ തമ്പിനെയിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഈ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ആ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വയ്ക്കുക നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത ആ സ്പേസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ നാല് വിരലുകൾ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ എടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഈ നാല് വിരലുകളുടെ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് അതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കണം അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെയാണത് എൻ്റെ ഗ്ലൗസിൻ്റെ മോഡൽ ആണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ നാലെണ്ണവും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിതിപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്ലൗസിൽ ചെയ്താൽ ഞാനിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നേരെ ആകുന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻസിൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ഹൈറ്റുള്ള ഒരു തുണി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ അറ്റമെല്ലാം ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉയരം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈനിലേക്ക് വെച്ച് ഇതാ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഔട്ട് ലൈനിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റ് വരെ നമ്മൾ ഈ തുണി വയ്ക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ടത് തയ്ക്കണം ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ വിരലുകളിലേക്കും നമ്മുടെ ഗ്ലൗസിലേക്കും അത് തയ്ച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനത് തച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പമുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് തയ്ക്കാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആ രണ്ട് തുണികളും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നേരെ പിടിച്ചിട്ട് സൂചിയും നൂലും കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മളൊന്ന് തയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അത് തയ്ച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻസ് ഞാൻ തയ്ച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന അത് എന്താണ് ഈ തമ്പിനെ നമ്മൾ ഇത് തയ്ക്കാൻ നിന്ന് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇത് നാലും നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ പാകമാണ് എൻ്റെ കൈക്ക് അവരവരുടെ കൈയുടെ അളവ് അവരവർ തന്നെ എടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു നമ്മുടെ ഔട്ട് ലൈൻ വെച്ച് അതിനെ ഞങ്ങൾ തയ്ക്കണം ഇതാ ഞാൻ മറ്റൊന്നും കൂടി വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ആ നമ്മുടെ കൈയുടെ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലൗസ് ആകുന്ന രീതിയിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് തയ്ച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തയ്ച്ചു വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് തയ്ച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തയ്ച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് ഫിംഗേഴ്സിനുള്ള ഗാർഡ്
മറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന ആ പാർട്ട് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൗസിലേക്ക് തയ്ച്ചു വെക്കണം ഗ്ലൗസിലെ ആ ഓരോ വിരലുകളിലേക്കും തയ്ച്ചു വെക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്ലൗസിലെ ആ ഗാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഗാർഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്ലൗസിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതാ ഇതുപോലെ ഉള്ള കൊച്ചു തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നിറയെടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ച് തയ്ച്ചടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ നാല് വിരലിലേക്കും ഉള്ള ആ ഗാർഡ് തയ്ച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഞാൻ അത് തയ്ച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലൗസിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലൗസിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനാണിത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വൃസ്റ്റ് ഗാർഡ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സിലെ ഗാർഡെല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ തുണി കഷ്ണങ്ങളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തയ്ച്ചെടുത്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ തമ്പ് നെയിൽസിനായിട്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആ ബ്ലൗസിൻ്റെ ആ ബോഡിയിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി തയ്ച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തമ്പിനെ തള്ളവിരൽ അതിലേക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് ബ്ലൗസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയുണ്ട് വലത്ത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്ലൗസ് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ നാല് ഫിംഗേഴ്സും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് റിസ്റ്റ് പാട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിതാ റിസ്റ്റ് പാട്ടിൻ്റെ പോലെ മറ്റൊരു തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതേ അളവിലുള്ള അതേ ഡിസൈനുള്ള ഒരു പീസാണ് ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു തുണി ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഇത് തയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കണം അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് തയ്ച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് തയ്ച്ചത് തിരിച്ച് വെച്ചാണ് തയ്ച്ചത് ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളിനി നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി കാട്ടിലേക്ക് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഗ്ലൗസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നിങ്ങളെ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് വെച്ച പാട്ടിൻ്റെ ലോവർ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ബ്ലൗസിലേക്ക് തയ്ക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് തയ്ക്കണം നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം പോലുള്ള കുറേ അധികം വേസ്റ്റ് തുണികൾ നമ്മൾ എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ഗ്ലൗസിലാക്കി നിൽക്കുന്ന സാധനം ഇല്ലാതെ വെക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നല്ല ലെവലായിട്ടുണ്ട് ഈ ബാക്കി സൈഡ്സ് ഒന്നും ഞാൻ തയ്ച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ചെയ്താണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൂടി തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഫ്റ്റ് കാർഡ് കാണാം നമ്മുടെ ഫിംഗർ നമുക്കിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന യഥാർത്ഥ ഗ്ലൗസിൻ്റെ പോലെയുള്ള ഈ മിഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പാട്ടും കൂടി തയ്ച്ചെടുക്കണം അവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ നമ്മുടെ ഗ്ലൗസ് അടുത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്ലൗസ് ആദ്യമായി തയ്ച്ച് വെച്ചത് ഞാൻ കളറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നടുക്കത്തെ പാട്ടും തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാം 
യഥാർത്ഥ ക്രിക്കറ്റ് ബ്ലോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാം ഇത് വളത്തേക്ക് എവിടെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ തം ഫിംഗറിനും ഒരു ഗാർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് തയ്ക്കണം പിന്നീട് സ്ട്രാപ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രാപ്സ് വിറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് ബാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് രണ്ടും ചെയ്യണം പിന്നെ ആ മിഡിൽ പാർട്ടും കൂടി തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലോസും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടും തയ്ച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും കളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഷോപ്പ് ഷോപ്പിൻ്റെ സിമ്പലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഞാനിതിൽ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം മിഡിൽ കാണുന്ന സോപ്സിൽ നിന്നാണ് സോപ്സിൽ കാണുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് ആണിത് പിന്നീട് സാധാരണ സ്ട്രാപ്സിൽ കാണുന്ന റഫ് സൈഡും ഞാനിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ റൈറ്റ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആം ഗ്ലൗസിൽ തം ഫിംഗർ ആ ഗാർഡൻ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൗസ് രണ്ടും റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് കളിച്ചു തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും ഇതുപോലുള്ളൊരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്ലൗസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം രൂപ വരെ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും അതാണ് നമ്മളൊരു തുച്ഛമായ വിലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതു